ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಝಟ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ದಿಯು ದಿಯು ಇದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಿಯುಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಡಸನ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವಳು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಸಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರ ಪಾಕನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಈ ಘೀಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆಯಿಲ್ ಸಾರಿ ಘೀ ಘೀ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಯಾ ಟೂ ಮೋರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಈ ಕೊಪ್ಪರ ಅಂದರೆ ತುರಿದಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ನಿನ್ನು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಲೆಟ್ ಶೋ ಬಾಬು ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋಕೊನೆಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟನ್ನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಇದು ಸಾಕು ಕೊಪ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ನಾವು ಯಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಬಿಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ವಾಸನೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ರಾನೆಸ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು ಲೆಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಡೆಸರ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ತುರಿದಿರುವಂಥ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈಗ ಮೀನ್ ಇಟ್ಟು ಸೋಪೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮೀನ್ ಇಟ್ಟು ಸೋಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಾನು ತ್ರೀ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಘೀಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತ್ರೀ ಸ್ಪೂನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಘೀಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವೈಟಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಕೊಬ್ಬರ ಪಾಕ್ ಇದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಏನಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫೂಡ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲೋ ಫೂಡ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ವೈಟಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುವಂಥ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಲರನ್ನು ಸಿಗೋ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕನ್ನು 
ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ವೈಟಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋ ಕೋಕೋನಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಬಾಕಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕರಿ ಡಿಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಟಿಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೋಕೋನಟ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತುಡ್ದಿರೋ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಕೋಕೋನಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಫ್ ನಾವು ಚಟ್ನಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಡ್ದಿರೋ ಅಂಥ ಕೋಕೋನಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೈನ ಕೋಕೋನಟ್ ಇಟ್ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋ ಥರಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶುಗರ್ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫರ್ ಈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಗರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಶುಗರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶುಗರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕ್ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇದು ಇಲಾಯ್ಚಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ದಿ ಯು ಡಸನ್ ಲೈಕ್ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲಾಯ್ಚಿ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಯು ಕುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ ಶುಗರ್ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಳಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅವನು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯು ನೈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಟೂ
ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗಾದ ನಂತರನೇ ಈ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಐ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೀಜ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಇದು ಬೇಕಿಂಗ್ ವೆಸಲ್ ಇದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದಿ ಹತ್ರ ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವೆಸಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಈ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಯ್ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ನೋ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಟ್ ಇದು ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕನ್ನು ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಜೆಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಕೊಪ್ಪರ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಆರಿದ ನಂತರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಇದೊಂದು ಡಿಶ್ ಬೇಗನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆರಿದ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೋಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇದನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇರಲಿ ಲೆಟ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಈ ಟಚ್ಚಿಂದ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಟು ನೋ ಕೊಪ್ಪರ ಪಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ನೈಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿನ್ನು ಸೇಂತ ಎಂಟ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಸ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ 
ಇವತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟಚ್ಚೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಯಾರೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಎಮ್ಮಿ ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯು ಲವ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕ್ ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಾಶಿ ಟತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಕಾಶಿಟಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಕ್ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಇದೆ ಜೀರುಕಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್